வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது டிஎன்பிஎஸ்சியில் புதுசாக ஒரு நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியாகிருக்கு இருபத்தி ஒம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அன்றைக்கி அதோட முழுமையான நோட்டிஃபிகேஷன் வெளியிட்டுருக்காங்க அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வேயர் கம் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னா நில அளவு ஃபீல்டு சர்வேயர் அண்டு ட்ராஃப்ட்ஸ் மேனு சர்வேயர் அசிஸ்டண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மூணு பதவிக்கான சர்வேயர் எடுக்க போகிறாங்க நில அளவை அளவையர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கான நில அளவையர் அசிஸ்டண்ட்டு நில அளவையர் நில அளவையர் ட்ராஃப்ட்ஸ் மேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மூணு பதவிக்கான வேலைவாய்ப்பு தான் இப்போ வெளியாகிருக்குங்க அது டிஎன்பிஎஸ்சியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அதோடய ப்ராசஸ் எப்படி அப்படின்னு போகிற நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கிறோம் அது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் வந்து ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு எப்போ முதல்ல டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு ஒன் டைம் ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இது நிறையா பேர் பண்ணியிருப்பீங்க பண்ணாமல் இருப்பாங்க அப்படி பண்ணாதவங்க ஒன் டைம் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அதோட ப்ராசஸை ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் ஃபில்லப் பண்ணுறத ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் அதோட போஸ்ட் டீட்டெயில் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டீட்டெயில் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் வேக்கன்சிஸை பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்த்துருவோம் அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீல்டு சர்வேயரின் சர்வே அண்டு செட்டில்மெண்ட் விங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நேம் ஆஃப் த சர்வீஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு சர்வே அண்டு லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் சபார்டினேட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் எத்தனை நம்பர் ஆஃப் வேக்கன்சின்னா நான் செவன் நைன் ஃபோர் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி நாலு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க அதாவது ஆக மொத்தம் எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டு வேக்கன்சிஸ் ஸ்கேல் ஆஃப் பே மாத சம்பளம் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுலேருந்து எழுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரைக்கும் லெவல் எயிட்டில் இதை இதை பற்றி பேசுவாங்க அந்த ச சேல்ரியோட டீட்டெயில்ஸு அடுத்து ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ட்ராப்ட்ஸ்ட் மேன் இன் சர்வேர் அண்டு செட்டில்மெண்ட் வேங்க அதுவும் அதே தான் இரநூத்தி முப்பத்தி ஆறு வேக்கன்சி அதில் ட்ராப்ட்ஸ்ட் மேனுங்கிறது ஃபீல்டு சர்வேருக்கு அடுத்தபடியாக உள்ளது அடுத்து மூணாவதாக ஒரு வேக்கன்சி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சர்வேர் கம் அசிஸ்டண்ட் அண்டு ட்ராப்ட்ஸ் மேன் இன் டவுன் அண்டு கண்ட்ரி பிளானிங் டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க தமிழ்நாடு டவுன் அண்டு கண்ட்ரி பிளானிங் சபார்டினேட் சர்வீஸ் இது அந்த இடத்துக்கான உள்ளது அதில் ஐம்பத்தி அஞ்சு வேக்கன்சிஸ் இதுக்கும் பத்தொம்பது ஐநூறுலேருந்து எழுபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரையும் சேல்ரி பேக்கேஜ் லெவல் எயிட்டு டோட்டல் வேக்கன்சிஸ் எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது டோட்டலாக அடுத்து டேட் ஆஃப் நோட்டிஃபிகேஷன் எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பது ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் டேட் ஆஃப் சப்மிஷன் ஆஃப் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு அப்ளிகேஷன் கரெக்ஷன் விண்டோ பீரியட் அப்படின்னா அதை அப்ளிகேஷன் ஃபில் பண்ணிவிட்டு அதை எப்போ கரெக்ஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு மூ ஏஎம்குள்ள நைட்டுக்குள்ளே மூணு ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு பதினொன்று ஐம்பத்தி ஒம்பது அந்த கரெக்ஷன் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் அதுக்கான அவகாசம் கொடுத்துருக்குறாங்க இது ரெண்டு டைப் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் நடக்கும் போது ஒன்று வந்து பேப்பர் ஒன் ஒன்று வந்து பேப்பர் டூ எலிஜிபிலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்று பேப்பர் ரெண்டு அப்படின்னு நடக்கும் போது ஒன்று வந்து ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இன்னொன்று வந்து ஆறு பதினொன்று ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ஒரே நாளில் மார்னிங் அண்ட் ஆஃப்டர்நூன் அப்படி கண்டக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நைன் தேர்ட்டி ஏஎம் டு டுவெல் தேர்ட்டி பிஎம் அடுத்து மெயின்ஸ் வந்து ரெண்டு டு ஃபைவ் பிஎம் தமிழ் வந்து எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்ட்டு டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அது உண்டு அப்படிங்கிறத முன்னாடி அறிவிச்சிட்டாங்க அதன்படி இந்த சர்வேர் எக்ஸாமுக்கும் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து அந்த எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க அடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் வேக்கன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரூல் ஆஃப் டிசர்வேஷன் ஆஃப் அப்பாயின்மெண்ட் அப்ளிகபிள் ரெக்யர்மெண்ட் அண்டு டிஸ்ட்ரிக் அண்ட் யூனிட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேக்கன்சி அதாவது டிஸ்ட்ரிக் வைஸில் அதோட வேக்கன்சிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க அடுத்து பார்த்தோம்னா குவாலிஃபிகேஷன் எந்தெந்த படிப்பு இந்த ஃபீல்டு சர்வேயர் ட்ராப்ட்ஸ்ட் மேன் சர்வேர் கம் அசிஸ்டண்ட் ட்ராப்ட்ஸ்ட் மேன் அசிஸ்டண்ட் இந்த மூணுக்கும் என்னென்ன படிப்பு கல்வி தகுதி எதாவது உண்டு எந்தெந்த கல்வி தகுதி உள்ளவங்க இந்த நோட்டிஃபிகேஷனை அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபீல்டு சர்வேயர் இன் சர்வே அண்டு செட்டில்மெண்ட் வீங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகன்ஸ் 
applicant not belong to SC, SCA, ST, MBC and BC, OBC. Maximum age is 32. Qualification, age limit is 1st age limit is 1st age limit. Age limit. என்ன பாத்தீங்கன்னா field survey இருக்கு 32 அதாவது SC ST அந்த பிரிவுல இருக்கு OBC அந்த பிரிவுல இருக்கு MBC ST BC முஸ்லிம் அந்த டாப் அந்த டாப்ிக்கு வந்து 32 ஏஜ் SC க்கு வந்து no age limit ன்னு சொல்லிருக்காங்க அடுத்து drops to man அதே தான் survey கம் assistant drops to man க்கு அதே தான் BC OBC BC முஸ்லிம் எல்லாருக்குமே age limit வந்து 32 SCST வந்து age limit no maximum age limit அப்படின் சொல்லிருக்கிறாங்க அதன் படி பாத்தீங்கனா அதலையும் சில rule அப்படின்லார்க relaxation சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதல பாத்தீங்கனா 32 அப்படியிருது relaxation படி அங்கு 37 வரைக்கும் 35-37 வரைக்கும் BC, MBC, BC Muslim அந்த கேட்டைகிறிக்கு Vocês survey and settlement அப்படிங்கிரத்துக்கு B இல்ல diploma DM in சொல்லுவாங்கள் அதில் DCE diploma in civil engineering படிச்சிருக்கானோ அவிடில்லனா national trade certificate in the trade of survey award by national council for vocational training அப்படின் சொல்லி உன்ன சொல்லிருக்கிறாங்க அந்த survey இருக்கானா national trade certificate அந்த training நீயா vocational training மனிருக்கான் சொல்லிருக்காங்க அப்படி அதும் இல்லனா certificate in Army Trade Surveyor issued by Madras Engineering Group அப்படின் சொல்லிருக்கிறாங்க இது மூன்ல உன்ன Field Surveyor in Surveyor Settlement அப்படியிங்கிற போஸ்டிங்க இந்த மூனும் கல்வித்தவுதி அப்படிக்கப்பில் ஆவுது அடுத்து பாத்திக்கான் Drops to Main Survey and Settlement அப்படின் சொல்லிருக்கிறாங்க அதுக்கு கல்வித்தவுதி பாத்திக்கான் Diploma in Civil Engineering from any institute அதாவது Diploma in Civil Engineering எந்த institute நானோ நீங்கள் DCE அப்படி சொல்லுக்கிறாக Diploma in Civil Engineering படிச்சின்னீங்கள் நான் இதுக்கு அப்படிக்கப்பில் உண்டு அப்படில்லனா National Trader Certificate நான் உண்டு சொல்லுக்கிறாங்க அது பாத்துகிறுங்க அடுத்து Certificate in Army Trader Drops to Man அப்படின் சொல்லுக்கிறாங்க அதில இதுக்கு ஏ பாஸ் இதுக்கு qualification பாத்தினா ஏ பாஸ் இந்த drops to man ship course under the revised syllabus introduced from July 1852 conducted by the government of India Ministry of Labor அப்படின் சொல்லிருக்காங்க drops to man ship civil அவுங்க revised பண்ண syllabus 1852 July in படி government of India Ministry of Labor இருந்திருக்கும் அப்படின்றும் மறி உன்ன சொல்லிருக்கிறாங்க ஏ certificate in army trial drops to man fieldல இருந்து அந்த President of Technical Testing Board Matras Engineering Group and Center அந்த மாறி எதாவது ஒரு certificate இருந்தா இதுக்கு அப்படிக்கப்பில் உண்டு ஏ certificate in Dropstimant Civil Issued by Dropstimant Training Centerல நீ அது வாங்கி இருந்தாலும் அதுக்கு அப்படிக்கப்பில் உண்டு அடுத்து நாலாவது அவனு சொல்லிருக்காங்க அந்த National Trader Certificate of Dropstimant Trade or Survey Trade Awarded by the National Council for Trading in Occasional Trades அந்த Act 5.61 படி நீ Apprenticeship வாங்கிருந்தீங்க அவ்டின்னா அந்த சர்வேருக்கு நீங்க அந்த National Trade Certificate of Drops to Man அப்படியிருக்கிறாக அந்த Certificate இங்க training போய் வாங்கிருந்தால் அதுக்கு அப்படிக்கப்பில் உண்டு அப்படில்லனா must process ya civil engineering அவ்டின் சொல்லுட்டாங்க DCE முடிச்சுந்தாலே உங்களுக்கு அப்படியிருக்கிறாக DCE முடிச்சா எல்லா அது எப்படி குடுத்திருக்கான் பதியான் 10th plus ITIA 10 plus 2 அந்த மாறி சொல்லிருக்கான் அல்லனா 10th plus diploma அல்லனா 10 plus 3 அப்படி இல்லனா 10th plus diploma plus bachelor degree 10 plus 3 plus 3 அந்த டைப்பில் சொல்லிருக்கான் அல்லனா 10 plus 2 plus 4 bachelor degree அந்த டைப்பில் சொல்லிருக்கான் இதை பாத்துகிறீர்கள் இதை தாண்டி வாட்து என்ன பாத்துகிறா Application fees எப்படி கட்டனோம் அப்படின் சொல்லி பாத்தீங்கனா 150 ரூவா 
நூறுரூவா அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க இது பெர்சனல் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் டிபார்ட்மெண்ட் ஆல்ரெடி ரிஜிஸ்டர் இன் ஒன் டைம் ஒன்லி ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் வித் வேலிடிட்டி ஃபார் ஃபைவ் இயர்ஸு ஒன் டைமில் ஒரு தடவை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃப்ரீ சான்ஸ் இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நூற்றம்பது ரூபா கட்டுறது மாதிரி இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா சுட் பி பெய்டு நூறுரூவா கட்டுறது மாதிரி இருக்கும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷனுக்கு சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் சர்டிஃபிகேட்டு தேவை அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அதையும் நீங்கள் முழுமையாக பார்த்துக்கிறீங்க நாலேஜ் என் தமிழ் கண்டிப்பாக வேணும் அடுத்து இதை தாண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸாம் எப்படி நடக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு டீட்டெயில் கொடுத்துருக்குறாங்க அந்த டீட்டெயில் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் ஒன்று அப்ஜெக்டிவ் டைப்பில் தான் நடக்கும் பேப்பர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு கொஸ்டின் அந்த இரநூறு கொஸ்டினில் சூஸ் எனி ஆஃப் த ஃபாலோவிங் சப்ஜெக்ட்ஸு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா மூணு மணி நேரம் முந்நூறு கொஸ்டின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க சர்வேர் நேஷ்னல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட்டு ட்ராப்ஸ் டிமேண்ட் சிவில் நேஷ்னல் ட்ரேட் சர்டிஃபிகேட்டு மூணு மணி நேரம் முந்நூறு மார்க்கு அடுத்து வந்து பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா பேப்பர் டூ பார்த்தீங்கன்னா அப்ஜெக்டிவ் டைப்பு பார்ட் ஏ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு எஸ்எஸ்எல்சி நூறு கொஸ்டினு நூற்றம்பது மார்க்கு நோட் மேக்ஸிமம் குவாலிஃபிங் மார்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நூற்றி ஐம்பது கொஸ்டினில் தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து பார்ட் பி ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் மூணு மணி நேரத்தில் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸு ஆப்டிடியூடு அண்ட் மென்டல் அபிலிட்டி டெஸ்ட் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட் இருபத்தஞ்சி கொஸ்டின் வரும் இதெல்லாம் சேர்ந்து நூற்றி ஐம்பது எழுபத்தஞ்சி ஐடிஐ ஸ்டாண்டர்டு இருபத்தஞ்சி மென்டல் அபிலிட்டி ஒரு ஐம்பது ஜென்ரல் ஸ்டடீஸு இதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு நூற்றம்பது மார்க்குக்கு பார்ட் பி வரும் பார்ட் ஏ அப்படிங்கிறது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி இது கண்டிப்பாக இதை பார்த்துக்கிறங்க அடுத்து இதை தாண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சென்டர் கோடு எந்தெந்த சென்டரில் எக்ஸாம் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு டிஸ்ட்ரிக்ட் கொடுத்துருக்காங்க அதில் சென்னை கோயம்புத்தூர் சிதம்பரம் காஞ்சிபுரம் நாகர்கோவில் மதுரை உதகமண்டலம் புதுக்கோட்டை ராமநாதபுரம் சேலம் காரைக்குடி தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி திருநெல்வேலி வேலூர் இது உங்களுக்கு எது எந்த சென்டர் எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் பக்கத்தில் இருக்கோ அதில் நீங்கள் போட்டு எக்ஸாம் எழுதிக்கலாங்க அடுத்து இதை தாண்டி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ப்ளாய்மெண்ட் டீட்டெயில்ஸ் இதெல்லாம் தேவையில்லை ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அடுத்து அவ்வளோதாங்க இது தாண்டி அடுத்து சிலபஸ் சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த சிலபஸ் என்னன்றத ஒரு தனி வீடியோவாக போடுறாங்க கண்டிப்பாக ஆயிரத்தி எண்பத்தி ஒம்பது வேக்கன்சிஸ் எல்லோரும் நல்லபடியாக படித்து பாஸ் பண்ணுங்க நாட்கள் இருக்குது ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண ஆரம்பிச்சுருங்க அனைவரும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கபாலி இன்ஃபோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம்